హాయ్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ లేత్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం లేత్ గురించి దాని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఈరోజు ఆ లేత్ ఎలా ఉంటుంది దాని కాంపోనెంట్స్ ఏంటి దాని మీద ఏ ఆపరేషన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారనేది మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేత్ అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్టుగా లేత్ అనేది ఒక డివైస్ ఒక ఎక్విప్మెంట్ సో అందు మీద మనం రెండు సెంటర్ల మధ్య మన వర్క్ పీస్ని రొటేట్ చేస్తూ మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ అంటే టూల్ని ఫీడ్ చేస్తూ దానికి ఎగనిస్ట్గా డ్రిల్లింగ్ అయినా లేకపోతే టర్నింగు ఫేసింగు నర్లింగు ఇలా చాలా ఆపరేషన్స్ ఒకే మిషన్ మీద మనం చేసుకోగలిగే ఒకే మిషన్ సో అలాంటి మిషన్లో ఇది ఒక మిషన్ లేత్ మిషన్ సో లేత్ గురించి మనం బ్రీఫ్గా ఈరోజు దాని కాంపోనెంట్స్ ఏంటనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మెయిన్గా చెప్పుకోవాలంటే హెడ్ స్టాక్ హెడ్ స్టాక్ అంటే అది ఒక మెయిన్ భాగం అని చెప్పాలి లేత్లో ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఈ హెడ్ స్టాక్లోనే స్పిండిల్ అనేది ఉంటుంది సో స్పిండిల్ ఏంటంటే ఇక్కడ గేర్ బాక్స్ మోటార్ డ్రైవన్ గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఆ మోటార్ డ్రైవన్ గేర్ బాక్స్ ఈ స్పిండిల్ కొండి ఆ స్పిండిల్కి ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఉంటుంది దాన్ని లైవ్ సెంటర్ అంటారు లైవ్ సెంటర్ అంటే వేరే అర్థం కాదు అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకే మనం లైవ్ సెంటర్ అని అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ వర్క్ పీస్ మనం ఇక్కడ రెండు ఈ రెండు సెంటర్ల మధ్య రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అందుకే మనకి ఇక్కడ ఇది లైవ్ సెంటర్ అయింది మరి ఇటువైపు మనం పెట్టుకున్నప్పుడు అంటే దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఇది తిరుగుతున్నప్పుడు అటువైపు ఇంకొకటి కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి కదా సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని డెడ్ సెంటర్ అంటారు ఇది టైల్ స్టాక్ అనమాట టైల్ స్టాక్ అంటే లాస్ట్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని టైల్ స్టాక్ అంటారు అనమాట టైల్ స్టాక్ పని ఏంటంటే ఆ వర్క్ పీస్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ చివర ఉండేదాన్ని మనం టైల్ స్టాక్ అంటారు అనమాట అంటే మనం ఈ సెంటర్కి ఈ సెంటర్కి మధ్యలో వర్క్ పీస్ రొటేట్ చేస్తూ సో ఎగ్నెస్ట్గా మనం టూల్ని అనేది దానికి ఎగ్నెస్ట్గా పెడితే అది కటింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇది టైల్ స్టాక్ సో ఇది హెడ్ స్టాక్ హెడ్ స్టాక్లో స్పిండిల్ తిరుగుతుంది లైవ్ సెంటర్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల వర్క్ పీస్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది టైల్ స్టాక్లో ఏమిటంటే జస్ట్ వర్క్ పీస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అంతే సో వర్క్ పీస్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ డెడ్ సెంటర్ ఏం చేస్తుందంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఇది రొటేట్ అవ్వదు ఓన్లీ వర్క్ పీస్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఈ డెడ్ సెంటర్ ఈ టైల్ స్టాక్ యూజ్ చేస్తారు టైల్ స్టాక్లో మనకి ఇక్కడ డెడ్ సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట ఈ డెడ్ సెంటర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మనకి ఈ లేబర్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ టైల్ స్టాక్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకి హ్యాండిల్ ఇచ్చారు కదా సో హ్యాండిల్ ద్వారా ఈ రన్వే ఉంటుంది ఈ రన్వే ద్వారా మనం ఎంత అంటే జాబ్ ఎంత లెంగ్త్ అనేది మనం చూసుకొని ఈ టైల్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు సో రెండు కాంపనెంట్స్ అయ్యి ఒకటి హెడ్ స్టాక్ రెండోది టైల్ స్టాక్ ఓకే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇంత పెద్ద స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు మనకి బెడ్ కావాలి అదేవిధంగా క్యాబినెట్ లెగ్స్ కావాలి అంటే కిందన ఏదైతే సపోర్ట్ ఉందో ఆ సపోర్ట్స్కి లెగ్స్ కావాలి అదేవిధంగా మనకి ఈ రెండింటి తర్వాత మెయిన్గా మనం చూసుకోవాల్సింది ఇది యాప్రాన్ అంటారు దీన్ని ఈ యాప్రాన్ మెకానిజం ఏంటంటే యాప్రాన్ మీద క్రాస్ లైడ్ ఉంటుంది క్రాస్ లైడ్ మీద టూల్ పోస్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యాప్రాన్ ఎందుకు యూస్ అవుతుందో చూద్దాం యాప్రాన్ ఏంటంటే మనకి వర్క్ పీస్ ఇలా ఇంత లెంగ్తి ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టర్నింగ్ చేయాలన్నప్పుడు సో టూల్ని ఏం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి మనం ఇలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి సో ఎప్పుడైతే క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎలా చేయాలో మరి మనకి ఆ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉండాలి కదా అదే ఈ యాప్రాన్ అనేది చేస్తుంది అనమాట యాప్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి టూల్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉండేలా చూసుకుంటుంది కంప్లీట్గానే సో ఎప్పుడైతే మనకి టూల్ మూవ్మెంట్ ఉందో ఇక్కడ వర్క్ పీస్ రొటేట్ అవుతుంది కదా మనకి ఆ టూల్ కూడా అలా వెళ్ళి సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కటింగ్ కావాలో ఆ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తుంది అంటే మెటీరియల్ రిమూవింగ్ ప్రాసెస్ అనేది అలా జరుగుతుంది అనమాట ఓకే తర్వాత ఈ యాప్రాన్లోని మళ్ళీ దానిపైన ఏంటంటే క్రాస్ లైడ్ ఉంది క్రాస్ లైడ్ ఏంటంటే మనకి టూలు డెప్త్ ఉంటుంది కదా అంటే మనకి కటింగ్ డెప్త్ సో అదేంటి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సో యాప్రాన్ ఏంటంటే ఓన్లీ లాంగిట్యూడ్నల్గానే వెళ్ళడానికి అవుతుంది తప్ప ఇలా ఈ మూమెంట్ అవ్వడానికి అవ్వదు సో ఇది క్రాస్ మూమెంట్ అవ్వడానికి మనకి ఇక్కడ క్రాస్ లైడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే యాప్రాన్ ఎలా ఉంటే మనకి క్రాస్ లైడ్ ఈ మూమెంట్లో వస్తుంది
టూల్ టూల్ పోస్ట్ ని మనం హోల్డ్ చేసుకోవడానికి కాంపౌండ్ రెస్ట్ అనేది వాడతాం అనమాట సో దానికి కూడా మనకి ఇక్కడ శాడిల్ ఉంటుంది ఆ శాడిల్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఈ టూల్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకే దాని టాప్ లో ఏంటి టూల్ పోస్ట్ ఉంటుంది టూల్ పోస్ట్ సాధారణంగా మనం టూల్ ని హోల్డ్ చేయడానికి వాడతాం అంటే ఇంత పెద్దది ఉంది కదా సో మనం ఇక్కడ ఈ మిడిల్ లో ఈ మిడిల్ లో టూల్ ని అనేది ఇన్సర్ట్ చేసుకొని దీన్ని టైటన్ చేసుకుంటాం సో ఇది బ్రీఫ్ గా ఆప్రాన్ ప్లస్ శాడిల్ శాడిల్ అంటే ఇది సో ఇందులో ఏంటి క్యారేజ్ అంటారు దీని మొత్తాన్ని ఈ ఆప్రాన్ ప్లస్ శాడిల్ ఈ మొత్తం అంటే లాంగిట్యూడ్నల్ క్రా ట్రావెలింగ్ అవుతుంది అదేవిధంగా క్రాస్ స్లైడ్ కూడా అవుతుంది అంటే ఇది మొత్తం దేని గురించి టూల్ ని మనం గైడ్ చేయడానికి ఇది మొత్తం వాడతాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఒకటి లీడ్ స్క్రూ ఒకటి ఫీడ్ రడ్ లీడ్ స్క్రూ ఫీడ్ రడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సాధారణంగా మనం ఇక్కడ ఈ మూమెంట్ చేసినప్పుడు దానికి సపోర్ట్ చేయడానికి ఈ ఫీడ్ రడ్ అనేది మనం వాడుతూ ఉన్నమాట సాధారణంగానే కానీ లీడ్ స్క్రూ ఏంటంటే మనం ఈ పొడవైన షాఫ్ట్ మీద లేకపోతే వేరే ఏదైనా థ్రెడ్డింగ్ ఆపరేషన్ మనకు వచ్చినప్పుడు సో థ్రెడ్డింగ్ ఆపరేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే థ్రెడ్డింగ్ ఏంటంటే యాక్యురేట్ గా ఉండాలి సో యాక్యురేట్ గా ఉన్నప్పుడు వండాలన్నప్పుడు మనం మాన్యువల్ గా చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వచ్చి పిచ్చి మారిపోవడం లేకపోతే వేరే ఏదైనా కారణాలు అవడం జరుగుతుంది సో అలా అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఇక్కడ ఏంటంటే లీడ్ స్క్రూ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు లీడ్ స్క్రూ ఏంటంటే మనం వన్స్ ఆ పిచ్ అది సెట్ చేసిన తర్వాత క్యాల్కులేషన్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఒక లేవర్ ఉంటుంది అనమాట ఈ లేవర్ గానీ మనం ఎంగేజ్ చేసేస్తే సో అది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఆపరాన్ కంప్లీట్ గా ఈ లీడ్ స్క్రూ కి అటాచ్ అయిపోయి సో మనకి కావాల్సిన పిచ్ లో ఆ థ్రెడ్ అనేది కటింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో మ్యా మాన్యువల్ గా మనం అడ్జస్ట్ చేసేది ఏమీ ఉండదు లీడ్ స్క్రూ వన్స్ ఎంగేజ్ చేసిన తర్వాత అంటే ఆ థ్రెడ్డింగ్ అనేది అంత పర్ఫెక్షన్ గా రావడానికి మనకి ఈ లీడ్ స్క్రూ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ లీడ్ స్క్రూ అండ్ ఈ ఫీడ్ రడ్ అనేది మనకి ఎక్స్టర్నల్ గా ఈ ఫీడ్ గేర్ బాక్స్ ఉంది ఈ ఫీడ్ గేర్ బాక్స్ నుంచి మనం ఆ పవర్ ని తీసుకొని దీన్ని ఈ రెండు రొటేట్ అవ్వడం గురించి మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఇది ఏంటంటే ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఇది అలాగా ఈ ఆపరాన్ మాత్రం అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా ఇది లైవ్ సెంటర్ ఇది డెడ్ సెంటర్ నెక్స్ట్ ఈ కూలెంట్ తర్వాత ఈ చిప్పింగ్ ఇవేమన్నా ఉంటే ఈ ట్రే లో పడిపోతాయి అనమాట అంటే బాటం మోస్ట్ లో ఉంటుంది ఆ ట్రే ఆ ట్రే లో పడిపోతుంది కంప్లీట్ గా సో ఇది తర్వాత ఈ మనకి ఆ వర్క్ పీస్ అనేది రొటేట్ చేసుకుంటాం కదా సో అది ఎంత స్పీడ్ లో కావాలి అంటే తక్కువ స్పీడ్ లో మనం కావాలా ఎక్కువ స్పీడ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ లేవర్స్ ఉంటాయి స్పీడ్ కంట్రోల్ లేవర్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో దాన్ని బట్టి మనం ఎంత స్పీడ్ లో రొటేట్ అవ్వాలి ఎంత అనేది ఆ గేర్ బాక్స్ ద్వారా యూజ్ చేసుకొని ఈ స్పీడ్ లేవర్స్ అనేది మనం వాడతాం అనమాట అదే విధంగా ఇది గైడ్ వేస్ ద్వారా ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా టైల్ స్టాక్ టైల్ స్టాక్ నెక్స్ట్ ఈ ఆప్రాన్ కూడా ఆ టాప్ లో మూవ్ అవుతుంది ఈ హెడ్ స్టాక్ మాత్రం అసలు కదలదు సేమ్ ఉన్న ప్లేస్ లోనే ఉంటుంది టైల్ స్టాక్ మాత్రమే ముందుకి వెనక్కి మనకి మూవ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట అదే విధంగా ఈ క్యారేజ్ అండ్ ఆప్రాన్ ప్లస్ శాడల్ కూడా మనకి మూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఇక్కడ హ్యాండిల్ ఉంది కదా ఇది క్యారేజ్ మూవ్ చేసుకోవడానికి ఇదేమో మనం అనుకున్నాం కదా క్రాస్ లైన్ మూవ్మెంట్ కి ఇక్కడ వాడతాం అనమాట సో ఈ లీవర్స్ కూడా సేమ్ అలాగే వాడతాము సో ఇది బ్రీఫ్ గా లేత్ గురించి దాని కాంపోనెంట్స్ గురించి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్